డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ స్కాట్లాండ్ లోని బ్లాంటైర్ నందు పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ జన్మించారు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఎటువంటి కుటుంబంలో జన్మించారంటే అతని తండ్రి నిత్యము మిషనరీ జీవితములను దేవుని భక్తిని చిన్నప్పటి నుండి డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ కు నేర్పెడివాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ తన బాల్యంలోనే తన తండ్రి కళ్ళల్లో చూస్తూ ఇలా చెప్పేవాడు నాన్నగారు నేను ఒకరోజు మిషనరీ అవుతాను నేను డాక్టర్ ని అవుతాను నేను దేవునికి సేవ చేస్తాను భక్తిపరమైన బాల్యము గడిచిన తర్వాత యవనంలోకి ప్రవేశించాక డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ చైనాకు మిషనరీగా వెళ్లనుద్దేశించాడు కానీ దేవుని చిత్తమును బట్టి ఆఫ్రికా దేశమునకు మిషనరీగా బయలుదేరాడు ఆ దేశమునకు వెళ్లిన తర్వాత ఏ మిషనరీ కూడా ఇప్పటి వరకు అడుగు పెట్టని వెయ్యి గ్రామములలో సువార్త చేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు ఎంతో దృఢముగా మేరీ అనే స్త్రీతో వివాహం జరుగుతుంది ఆవిడకి కూడా మిషనరీ అనుభవం ఉంది ఎందుకంటే తన తండ్రి కూడా ఒక గొప్ప మిషనరీ కాబట్టి అతని పేరు రాబర్ట్ మొఫాత్ ఈ క్రమంలో అతను ఎన్నో గ్రామాలకు బాగా తిరిగేవాడు కాని ఆఫ్రికా దేశపు వాతావరణమును తన పిల్లలు తట్టుకోలేకపోయారు భయంకరమైన జ్వరములు వ్యాధులతో తన పిల్లలు బాధపడేవారు అందుకే లివింగ్స్టన్ తన భార్యతో మేరీ నీవు మన పిల్లలను తీసుకుని ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపో నేను త్వరలోనే వచ్చి మీతో ఉంటాను తన భార్యను తిరిగి ఇంటికి పంపేశాడు లివింగ్స్టన్ ఫోన్లు లేని ఆ కాలంలో కేవలం ఉత్తరాల ద్వారా వారు మాట్లాడుకునేవారు అయితే ఈ ఉత్తరాలు వారికి అందుటకు నెలలు పట్టేవి వారి ప్రేమానురాగాలు కేవలం ఉత్తరం ద్వారానే పంచుకునేవారు తెలుసా డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ తన భార్య పిల్లలను చూడడానికి తిరిగి ఇంటికి ఎప్పుడెళ్లాడు ఐదు వారాల తర్వాత కాదు ఐదు నెలల తర్వాత కాదు ఏకంగా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి ఇంటికి వెళ్తాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి వెళ్తే అతని భార్య అతన్ని గుర్తుపట్టలేకపోతుంది ఎందుకో తెలుసా తాను చేసే సువార్త యాత్రలో ఒక అడవిలోని చెట్టు కొమ్మ అతని కంటిని ఘోరంగా గాయపరుస్తుంది ఆఫ్రికాలోని భయంకరమైన వేడి లివింగ్స్టన్ చర్మ రంగును మార్చేస్తుంది మొహము నుండి ఆ మరకలు గోధుమ రంగులోకి మారిన చర్మము దంతాలు ఒకసారి సింహము దాడి చేస్తుంది అది అతని చేతిని గాయపరుస్తుంది తన జీవిత కాలమంతా గాయపడిన ఆ చేతితో ఎంతో బాధపడ్డాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఇలా రూపం మారిన తన భర్తను చూసి మేరీ గుండె కన్నీళ్లతో నిండిపోతుంది తాను తన దేశమునకు వెళ్లిన తర్వాత ఒక కళాశాలకు వెళితే అక్కడి పిల్లలందరూ నిలబడి స్వాగతం పలుకుతారు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ కు ఒక మహా మనిషి వారి దగ్గరకు వచ్చాడని వారు గుర్తించగలిగారు కొద్ది కాలం గడిచిన తర్వాత లివింగ్స్టన్ తన భార్య దగ్గరకు వచ్చి మేరీ వెయ్యి గ్రామాలకు సువార్త చెప్పాలి అన్న నా లక్ష్యం నన్ను వెంట ఆడుతుంది పదా మనం వెళ్దాం మన కోసం వెయ్యి గ్రామాలు ఎదురు చూస్తున్నాయి క్రీస్తు సువార్తను మనం వారికి ప్రకటించాలి అందుకు మేరీ తాను రాలేనని పిల్లలు ఇంకా చిన్నగా ఉన్నారని వారు పెద్ద అయ్యాక వస్తానని డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ కు జవాబిస్తుంది అందుకే ఈసారి కూడా లివింగ్స్టన్ ఆఫ్రికాకు ఒంటరిగా ప్రయాణమయ్యాడు ఇక చాలా కాలం గడిచిన తర్వాత మేరీ లివింగ్స్టన్ తో కలిసి సువార్త చేయుటకు ఆఫ్రికాకు వస్తుంది కానీ అత్యంత బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే తాను ఆఫ్రికాకు వచ్చిన తర్వాత ఒక భయంకరమైన వ్యాధి మేరీకు సోకుతుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆవిడ చనిపోతుంది ఆఫ్రికా మట్టిలో తనను పాతి పెట్టి తన సమాధి ప్రక్కనే మోకాళ్ళుని ఎంతో రోధిస్తాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ తన ప్రార్థనలో నా రాజా నా యేసు నా ప్రాణమా నా సర్వమా నా జీవితాన్ని మరొకసారి నీకు అప్పగిస్తున్నాను నాకు కలిగిన వాటిలో గాని నేను చేసేదానిలో గాని గొప్ప ఏమీ లేదు నీ రాజ్యము నీ సేవ తప్పించి ప్రభువా నేను నీతోనే ఈ యుగ సమాప్తి వరకు అని ప్రార్థిస్తాడు లివింగ్స్టన్ తన వస్తువులను తీసుకుని తన గ్రామమునకు బయలుదేరుతాడు ఇంటికి వచ్చాక తను కనుగొన్న విషయం ఏంటంటే తనకు ఎంతో అవసరమైన మందులను ఎవరో దొంగిలించారని ఇక తన మోకాళ్లపై ఉండి దేవునికి ప్రార్థిస్తాడు ప్రభువా నాకు ఆ మందులు కావాలి నేను సువార్తలో ముందుకు కదలాలి అంటే ఆ మందులు ఎంతో అవసరం ఇక తన ప్రార్థనకు జవాబుగా ఒకతను తన కళ్ళ ముందు నిలబడతాడు ఒక తెల్ల మనిషి ఆఫ్రికాలోని వ్యక్తి కాదు తన గురించి తాను ఇలా పరిచయం చేసుకుంటాడు నేనొక విలేకరుణ్ణి మీ జీవితం గురించి ఒక కథ రాయాలని మీ జీవితమును తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను నా గురించి రెండు విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మొదటిది నేను భూమిపై అతిపెద్ద నాస్తికుడను నన్ను మార్చే ప్రయత్నాలు చేయకండి రెండు నీకు ఈ మందులిమ్మని నాకొకరిచ్చారు ఇక లివింగ్స్టన్ ఆ మందులను తీసుకుని వైద్యం చేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత నాస్తికుడైన హెన్రీ స్టాన్లీ లివింగ్స్టన్ తో సువార్త సేవలో ప్రయాణం చేయడం మొదలు పెడతాడు నాలుగు నెలల తర్వాత 
భూమిపై అతిపెద్ద నాస్తికుడైన వ్యక్తి ఆఫ్రికా గడ్డపై తన మోకాళ్లను ఆనించి తన జీవితమును యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారికి అప్పగించుకుంటాడు హెన్రీ స్టాన్లీ ఇలా చెప్పారు యేసు ప్రభుల వారి జీవిత శక్తి ఎంతో అద్భుతమైనది అదే నన్ను బంధించింది డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ యొక్క దేహము చివరిలో భయంకరమైన జ్వరముతో నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటుంది వారు అతన్ని ఒక గ్రామం నుండి మరొక గ్రామమునకు స్ట్రెచ్చర్ పై తీసుకెళ్లేవారు ఇక ఒకరోజు తాను ప్రార్థించుటకు తనను తన మోకాళ్లపై ఉంచమని అడుగుతాడు తన మోకాళ్లపై ఉండి చేతులు జోడించి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెడతాడు ప్రార్థన చేస్తుండగా కొంతసేపటికి అతన్ని కలవడానికి ఎవరో వస్తారు అక్కడున్నవారు అతను ప్రార్థిస్తున్నాడు కాసేపు ఆగమని చెబుతారు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఇలా ఎంతో సమయం గడిచిపోతుంది లివింగ్స్టన్ ఇంకా మోకాళ్లపైనే ఉంటారు ఎంతసేపటికి లెగకపోతే అక్కడున్నవారు వెళ్లి చేతితో కదిలించినప్పుడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ యొక్క దేహం నిర్జీవంగా నేలకూలుతుంది లివింగ్స్టన్ మరణిస్తాడు తాను ఎలా జీవించాడో తన దేవుని సన్నిధిలో అలాగే మరణిస్తాడు తన దేవుని పిలుపు నుండి పారిపోలేదు వెలుగులేని దివిటీని పట్టలేదు తన ఆత్మను చిన్న చిన్న లోకాసలకు అమ్ముకోలేదు కానీ ఆ వెయ్యి గ్రామాలకు సువార్త చేయాలన్న తపన తన మదిలో నా రాజా నా యేసు నా ప్రాణమా నా సర్వమా అని అనేంతగా రగిలింది అలా తన్ను తాను దేవునికి అప్పగించుకున్నాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ప్రియ సోదర సోదరి డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ తన జీవితంలో తన భార్యకు తన పిల్లలకు ఆరోగ్యమునకు దూరమయ్యాడు శరీరపు రూపమే మారిపోయింది స్వరూపం కోలిపోయాడు సరైన తిండి కూడా లేని జీవితము జీవించాడు నివసించుటకు స్థిర నివాసము లేని జీవితమును జీవించాడు నీ జీవితంలో నీవు దేవుని కొరకు ఒక తీర్మానమును చేసుకున్నావా ఈరోజు మన జీవితంలో మనం పాటుపడేది దేని కోసము వీటి కోసమా లేక మనం దేవుని కోసం చేసుకున్న తీర్మానము కోసమా ఆ తీర్మానము కొరకు త్యాగాలు చేస్తున్నావా డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ వలన ఆఫ్రికాకు క్రీస్తు సువార్త అందింది డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ కేవలం మిషనరీ మాత్రమే కాదు అతనొక అతనొక పుస్తక ప్రియుడు మిషనరీ విద్యను లాటిన్ గ్రీక్ హిబ్రూ భాషలను వైద్యమును నేర్చుకున్నాడు చిన్నప్పుడు పేదవానిగా ఉన్నప్పటికీ ఉన్నత చదువులను చదువుకున్నాడు ఆఫ్రికా దేశంలో భౌగోళికంగా ఎన్నో కనుగొన్నాడు ఆఫ్రికా వాసులకు విద్య నేర్పాడు ఆఫ్రికాలో బానిసలను కాపాడాడు 